നമസ്കാരം ഞാൻ സ്നേഹ സഭ ജേക്കബ് കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം തീരാത്ത കർണാടകം കർണാടകയിൽ സർക്കാർ വീഴാതിരിക്കാനുള്ള ശ്രമം കോൺഗ്രസ് ശക്തമാക്കവേ പ്രതിസന്ധിയിൽ നയം വ്യക്തമാക്കി ബി ജെ പി ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോകാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് ബി എസ് യെദ്യൂരപ്പ നൂറ്റിയഞ്ച് എം എൽ എ മാരുടെ പിന്തുണയിൽ എന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ജൂലൈ പന്ത്രണ്ടിന് ശേഷം തീരുമാനിക്കുമെന്ന് ബി എസ് യെദ്യൂരപ്പ പറഞ്ഞു പ്രതികരണം സഖ്യ സർക്കാരിന്റെ പതനം ഒഴിവാക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ജെ ഡി എസ് നേതാക്കൾ തിരക്കിട്ട നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതേസമയം മറുകണ്ടം ചാടിയ എം എൽ എ മാരെ തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ മന്ത്രിപദം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത കോൺഗ്രസ് കെ ജെ ജോർജ് കൃഷ്ണബൈരെ ഗൌഡ യു ടി കാദർ പ്രിയങ്ക ഖാർഗെ എന്നിവർ രാജ്യസന്നദ്ധത അറിയിച്ചു ജെ ഡി എസിന്റെ സാരാ മഹേഷും രാജ്യസന്നദ്ധത അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ജെ ഡി എസ് അടിയന്തര നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗം വിളിച്ചു പുതിയ നീക്കം ബി ജെ പിയിൽ ചേരുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് എം എൽ എ പ്രതാപ് ഗൌഡ പാട്ടീൽ അറിയിച്ചതിന് പിന്നാലെ മുംബൈയിലുള്ള എം എൽ എ മാരിൽ പലരും ബി ജെ പിയിൽ ചേരുമെന്നും പാർട്ടിയിൽ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു അതേസമയം കോൺഗ്രസ് ജെ ഡി എസ് സഖ്യ സർക്കാരിന് ഭീഷണിയില്ലെന്ന് സിദ്ധരാമയ്യ സർക്കാർ നിലനിൽക്കും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ബി ജെ പിയുടെ ഓപ്പറേഷൻ കമലയെന്നും സിദ്ധരാമയ്യ പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ തിരക്കിട്ട ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ ഒരു പുരോഗതിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല മന്ത്രിസ്ഥാനം ലഭിച്ചാൽ രാജി പിൻവലിക്കാമെന്ന് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാമലിംഗ റെഡ്ഡിയും നിലപാടെടുത്തിട്ടുണ്ട് രാജിവെച്ച എം എൽ എമാരുമായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കർണാടകയുടെ ചുമതലയുള്ള എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ പ്രതിസന്ധിക്കുടൻ പരിഹാരം കാണുമെന്നും പ്രതികരണം അതേസമയം വിദേശ പര്യടനത്തിലായിരുന്ന കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി എച്ച് ഡി കുമാരസ്വാമി ഡൽഹിയിലെത്തി അദ്ദേഹം അല്പസമയത്തിനകം ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ബംഗളൂരുവിലേക്ക് തിരിക്കുമെന്നും വിവരം കോൺഗ്രസിൽ രാജി തുടരുന്നു മുംബൈ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ മിലിൻ ദിയോർ രാജിവെച്ചു രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചാണ് രാജി രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് രാജിക്കാര്യം തീരുമാനിച്ചതെന്ന് മിലിന്ദ് വ്യക്തമാക്കി ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയും എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം രാജിവെച്ചു പടിഞ്ഞാറൻ ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ നീക്കം ലോക്സഭ തോൽവിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം രാഹുൽ ഗാന്ധി രാജിവെച്ചതിന് പിന്നാലെ എന്നാൽ ദേശീയ തലത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ ചുമതലകൾ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് രാജികളെന്നും സൂചനകളുണ്ട് മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി കമൽനാഥ് നേരത്തെ പി സി സി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം രാജിവെച്ചിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിയിൽ നിരവധി നേതാക്കൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്നും താൻ ആദ്യം രാജിവെക്കാതെ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താനാവില്ലെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാഹുൽ ഗാന്ധി ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു തോൽവിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് സ്ഥാനമൊഴിയാത്ത പല നേതാക്കളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ പ്രതികരണം രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് പകരക്കാരനായി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കുന്ന പേരുകളിൽ ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയുമുണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ രാജിക്ക് പിന്നാലെ നിരവധി നേതാക്കളാണ് കോൺഗ്രസിൽ രാജിവെച്ചത് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിൽ വീണ്ടും കോടികളുടെ വായ്പാ തട്ടിപ്പ് മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് കോടി രൂപയുടെ വായ്പാ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതായി കണ്ടെത്തൽ ബുഷാൻ പവർ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ കമ്പനിയാണ് വായ്പാ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത് ഫോറൻസിക് ഓഡിറ്റിനെ തുടർന്ന് ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനത്തിൽ നിന്നും ഫണ്ട് വഴിതിരിച്ചുവിട്ടതായി കണ്ടെത്തുകയും സി ബി ഐ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ബാങ്കുകളുടെ കൺസോർഷ്യത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് കമ്പനി ബാങ്ക് ഫണ്ട് അപഹരിച്ചതായും പി എൻ ബി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു ബാങ്ക് രേഖകളിൽ കൃത്രിമം കാട്ടിയാണ് വൻ തുക നേടിയെടുത്തത് ഫോറൻസിക് ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിലെ കണ്ടെത്തലുകളുടെയും കമ്പനിക്കും ഡയറക്ടർമാർക്കുമെതിരെ സി ബി ഐ സ്വമേധയാ കേസെടുത്ത ശേഷം സമർപ്പിച്ച എഫ് ഐ ആറിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇക്കാര്യം പി എൻ ബി റിസർവ് ബാങ്കിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കടബാധ്യതയുള്ള കമ്പനികളിൽ ഒന്നാണ് ബുഷാൻ പവർ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ പാപ്പർ നിയമപ്രകാരം കടബാധ്യത പരിഹരിക്കുന്നതിനായി റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ കോടതിയിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്ത ആദ്യത്തെ പന്ത്രണ്ട് കമ്പനികളിൽ ഒന്നാണിത് കഴിഞ്ഞ വർഷം പി എൻ ബിയിൽ നിന്നും ഇരുന്നൂറ് കോടിയുടെ വായ്പാ തട്ടിപ്പ് പുറത്തു വന്നിരുന്നു സമരത്തിന് ബി ജെ പിയും അപ്പർ കുട്ടനാട് മേഖലയിലെ അനധികൃത നിലം നികത്തലിനെതിരെ പ്രത്യക്ഷ സമരത്തിനൊരുങ്ങി ബി ജെ പി നിലം നികത്തൽ നടക്കുന്നത് സി പി എം നേതാക്കളുടെ മൗന സമ്മതത്തോടു കൂടിയെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള പരാതി നൽകിയിട്ടും അധികൃതർ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ബി ജെ പി പ്രത്യക്ഷ സമരത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നത് എം സി റോഡിനോട് ചേർന്നുള്ള മഴക്കുയർ പാടശേഖരം അപ്പർ കുട്ടനാടിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇവിടെ വ്യാപകമായ രീതിയിലാണ് നിലം നികത്തൽ പ്രളയം തകർത്ത ഈ പ്രദേശത്ത് അവശേഷിക്കുന്ന പാട